Բարիոր, դուք դիտում եք ապրեք առողջը, հաղորդաշար մարդու ամենաթանք ունեցվածքի առողջության մասին, որը ինչպես ասում են ամենա աղկատին անգամ ավելի հարուստ է դարձնում կան տկարթակավորը։ Այս և առաջարկում լուծումներ խանգարված կնի վերական նման համար։ Պորձենք հասկանալ, թե ինչու է խանգարվում մարդու բնականոն կունը, ինչպես է դա արտահայտվում ում դիմել և ինչ անել նման դեպքերում։ Հայտնի է կնի Երկրագնդի բնակչության 90 տոքոսը կյանքում գոն է մեկ անգամ անգնություն է ունենում։ Մեկ երորդն էլ ինչպես ասում են կարոտ է նորմալ բավարաշքնի այսինք նապրում է խրոնիկական անգնությամբ։ Բժշկական � ծերություն կամ ծերացում, այսինք ինչի են դա կարևորում, որովհետև շատ արդեն գիտական տգալներ են կուտակվել, որ որքան ավելի լավ ենք կնում կյանքի ընթացքում, այնքան հետագայում մեր ավելի մեծ տարիքում մենք կունենան� այդ հիշողության հիվանդությունները կամ այդ տեգենրացի հիվանդությունները, այլց հեմերը հիվանդություն եվ ալ են դեմենցյաները, իրենք կարող են կապված լինել կյանքի ընթացքում կրջատված կնի տեվողության հետ Մասնագետները պնդում են, որ օրվա 24 ժամից արնվազն 7-ը չապահաս մարդը պետք է կնած անցկացնի, ընդվորում կարևոր է հատկապես բնական գիշերային կունը։ Եորինական տվալներ, որ կնի ժամանակատված Կնի խանգարումների հայկական ասոցիացյան վերջին տարիներին ծավալուն հետազոտություն է անցկացրել Հայաստանի երեկ մարզերում և երևանում։ Դրնեդուր հարցումը իրականացրել են հատուկ վերապատրաստված երիտասարդ բրժիշկները կնի տևողության վերաբերալ սովորական ժամերը պարկելու և արդնանալու վերկենալու անքողնուց, մենք հարցեր ենք տվել կնկոտության առումով, նույնիսկ հարցեր են եղել ղեկին կնելու վերաբերալ, եթե կշող անձնավորություն հետաքրքիր որնաչապություն կարող է ունենալ և մենք տայել ենք ուսում նասիրել աս ծովի մակարևույթի բարձությունից, որոշ տվալ ներկան ուրիշ երկրներից ստացվող, որինական տկաստանից, պերուից, և Այս հետազոտությունը հեղինակները կատակով հազար ու մի գիշեր են անվանում, հարցմանը մասնակցել է հազար մեկ մարդ։ Պարձվել է, որ տղամարդիկ ավելի շատ անքնություն ունեն կանայք կնի շարժողական խանգարումներ միջին տարիքի չապահասների մոտ արդեն բոլորովին այլ պատճարնեին իհայտ կալիս, երկե դրանք պահպանվում են եթե կա նշիկներ և այլ են, բայց նաև գիրությունն է առաջ կալիս, այսինքը ճարպակալման խնդիրը ա� կնի շնչարական խանգարում, ընդվորում երկե ավելի երևի էվեկցիվ է ասել խրմպոց, որ մարդիկ լավ հասկանան ինչի մասին է խոսկը, բայց իրականում խրմպոցը պարզապես այդ այսբերգի երևի հատվածն է, կանի որ ստորին հատվածում գտնու� 
առաջացնում է շատ լուրջ շեղումներ մեր օրգանիզմում սկսած սրտանոթային խնդիրների բարթացումը եւ ավելացումը նյութափոխանակության վրա շատ լուրջ ազդեցությունը եւ չմոռանանք նաեւ նյարդաբանական մասը իր այսինքն հիշողության վրա կենտրոնացվածության վրա ու ամենակարևոր նշաններից եւ վտանգավորային է դա քննկոտությունն է ցերեկային ժամերի Մասնագետների խոսքով սխալ է քնի խանգարումները միշտ այլ հիվանդությունների հետևանք համարել։ Քրոնիկական անկնությունը օրինակ առանձին առաջնային խնդիր է, որը կարող է ունենալ իր հետևանքները։ Պատճառը արդեն ավելի, ոնց ասենք, պաթոֆիզիոլոգիական այդ մեխանիզմների մեջ է եւ գլխավոր այսպես հիմքը քրոնիկական անկնության դառնում է, այսպես տեսություն կա կոչվում է հիպեր արթունության տեսություն։ դա իհարկե գալիս է շատ հայտնի այդ հիպոթալամո հիպոֆիզար եւ մակերիկամային առանցքը որը հայտնի է որպես այդ հիմնական ակտիվացնող սիմպաթիկ ակտիվացնող համակարգ նույնպես գործում է նաեւ այստեղ իհարկե դա շատ լուրջ հետևանքներ է թողնում մեր նյութափոխանակության վրա մենք կարող ենք դրա պատճառով ունենալ թե ճարպային փոխանակության շեղումներ թե գլյուկոզայի փոխանակության շեղումներ շատ ուրիշ հիվանդություն օրինակ առաջանում է բորբոքային ֆոնի ավելի բարձր մակարդակ եւ այլն այսինքն շատ խնդիրներ նաեւ կողքից ընթացող այսպես քրոնիկ կարող են ավելի բարդ ընթանալ այդ ֆոնի եւ որ անկնությունը ավելի խորանում է Փաստորեն քնի խանգարումների 100-ից ավել տեսակներից ամենատարածվածները անկնությունը եւ քնի շնչառական խանգարումներն են, ապնո են։ Ինչպես են դրանք ախտորոշվում։ Բավարար է միայն պացիենտի իրավիճակի նկարագրությունը, թե կատարվում են նաեւ որոշակի հետազոտություններ պարզելու համար դրանց տեսակները եւ աստիճանները։ Հաղորդման այս հատվածում քնի խանգարումների ախտորոշման մասին։ Քնի խանգարումները գնահատելու համար կան բազմաթիվ հետազոտություններ։ Առաջինը եւ հիմնականը ամբողջական պոլիսոմնոգրաֆիան է։ Դրա համար պացիենտը պետք է մեկ գիշեր մնա եւ քնի կլինիկայում։ Ստանդարտ պոլիսոմնոգրաֆիան իր մեջ ներառում է երկու արտածումներ աչկերից, կոչվում է էլեկտրաօկուլոգրամա, աչկերի շարժումներն է գնահատում։ 6 արտածում էլեկտրաենցեֆալոգրաֆիկ են, որը թույլ է տալիս գնահատել արթունությունը, քունը եւ քնի փուլերը։ կատարվում է էլեկտրասրտագրություն, ստանդարտ պոլիսոմնոգրաֆիան ենթադրում է մեկ արտածում էլեկտրասրտագրության, գնահատվում են կրծքավանդակի որովայնի շարժումները, քթային հոսքը թթվածնի, արյան մեջ թթվածնի տոկոսը, որը կոչվում է սատուրացիա, եւ վերջույթների շարժումները, ինչպես վերին, այնպես էլ ստորին վերջույթների։ Այս հետազոտությունն իրականացնում են տեխնիկները, իսկ տվյալների վերլուծությունը բժիշկները։ Հնարավոր է նաև սահմանափակ պոլիսոմնոգրաֆիա, երբ հետազոտությունը կատարվում է այլ բժշկական կենտրոնում կամ պացիենտի տանը։ Դա գնահատում է բացառապես շնչառությունը քնի ապնոեն։ Այդ դեպքում հիվանդը երեկոյան մոտ է նում է կլինիկա, իրեն ամրացվում են, ամրացվում է սարքավորումը, որը գրանցում է շնչառությունը եւ հաջորդ օրը առավոտյան վերադարձնում է սարքը եւ տվյալները վերլուծվում են եւ գնահատվում է կա արդյոք ապնոե չկա ինչ տեսակի է օբստրուկտիվ ապնոե կարող է լինել կենտրոնական ապնոե կարող է լինել եւ ինչ աստիճանի արտահայտված Բայց գործիքային այս հետազոտություններին իհարկե նախորդում է անամնետիկ տվյալների հավաքագրումը բժիշկը զրուցում է պացիենտի հետ հարցարանով գնահատում քնի խանգարումների բնույթը եւ հաճախականությունը եւ միայն այս առաջնային գնահատումից հետո է որոշվում հետագա գործողությունների ընթացքը Իսկ ինչ են առաջարկում բժիշկները վերջնական ախտորոշումից հետո պարտադիր են քնաբերները թե հնարավոր է հարցը լուծվի առանց դեղորայքի քնի խանգարումների շտկման ինչպիսի արդի ձևեր կան եւ որքան արդյունավետ են դրանք մասնագիտական ինչ թիմ է աշխատում օրինակ անկնության կամ ապնոեի դեպքում եւ որքան կարեւոր են այդ թիմային աշխատանքում պացիենտի դերը նրա կարգապահությունը եւ խնդիրը հաղթահարելու դրամադրվածությունը Անկնության բուժման նողված երկու հիմնական ճանապարհը ոչ դեղորայքային եւ դեղորայքային ոչ դեղորայքային ընդգրկում է առաջին հերթին վարքային թերապիան այսինքն ռեժիմի որոշակի փոփոխությունների կոմպլեքս որում կենտրոնական դիրք է զբաղեցնում քնի հիգիենայի կարգավորումը Նույնիսկ քնի հիգիենայի կարգավորումը դա ինչ որտեղ հենց վարքային թերապիա է այլ ոչ թե պարզապես բարի խորհուրդներ տալ դու պետք է լավ աշխատես պացիենտի այդ բացատրես թե ինչ ինչի համար ենք մենք խորհուրդ տալիս իրեն օրինակ 
ուշ ժամի սուրջ չխմել, որով հետև սուրջի մեջ կա կովեին, որը որվեց ժամ ազդելու է, խանգայելու է ձերքունը և այլ են։ Կովեին պահանակողները ասեցինք արդեն, որ պետք է սամանապակվեն, ուշ ժամերի այսպես շատ կանակի սնունդ ընդունել են ունպես ծանկալի չէ, չնայաց կաղցած պարկել կնելն էլ ծանկալի չէ, ամպայման նաև խուսապում են կնին մոտ ժամերին ծանր վիզիկական աշխատանքից կամ թեքուզ մարզումներից, Եվ իհարկ է այլ ստիմուլատրնեց խուսապել որինակ նիկոցինից խուսապել է, ինչպես նաև որինակ ալկոհոլով խնդիրը լուծել է, խորուր չի տրվում, որով հետև դա այսպես կարլ է ասել ճանապար է ոչ մի տեղ։ Մասնագետներ Կնի հիգենայի կարևորագույն կետերից է անկողինը ոգտագործել միայն կնելու նպատակով, իհարկը չենք սամանապակում նաև սերական ակտիվությունը, բայց որինակ անկողնում երկար պարկել, գիրկ կարթալ, հեռուստացույս դիտել, � Այդ ամեն է իարկ է մի անշանակ մենք սամանապակում ենք մեր պացենտների մոտ, ովքեր դիմում են խնդրով։ Ինչու, որովհետև այդ էկրանները կապ չունի որն է ու կապ չունի, որ դրանք ունեն այդ նվազեցման ինտենսիվության � Կնի հիգենայի պահպանմանը զուգահեր հնարավոր է կարի կլինի նաև կոգնիտիվ վարկային թերապյայի, որը իրականացնում է մասնագիտացված կլինիկական հոգեբանը։ Դա կարող է տևել բավական երկար, կանի որ ենթադրու Եվ ինքը համարվում է ավելի էվեկցիվ հետագա, հերակա էվեկտի արումով եմ ասում, կան նույն այսրոպեական դեղորայքով շտկումը։ Իհարկ է դեղորայքային թերապիան իր տեղն ունի և դրամասին խոսչկա, դա կննարգվում է, � բուժումը սկսվում է այլ մասնագետների հետ համագործակցությամբ, որինակ կիտ կոքորդ ականջաբանի հետ աշխատանքով, որը կհերացնի կթի ադենոյիտ գոյացությունը, կկարգավորի շնչարությունը, այդպիսով կանխելով նա� Այսօր այս կանը հիշեք, որ առողջ կնի համար շատ կարևոր են առողջ ապրելակերպի կանոնները, առաջինը չծխել երկրորդը, սնվել ճիշտ և առողջ սնդակարքով երորդը, շարժվել, կայլել, մարզվել, չորորդը, տալ և ստանալ դրական էմոթյաներ, եթե նկատում եք ինչ-որ խնդիրներ, անպայման շուտ դիմեք մասնագետի։ Իսկ մենք կհանդիպենք եկող չորեք շապտի 18-50 ապրեք առողջ։